net is ek iets, ek het gaan kyk na die hoofstukke, en ek beplan om dit hoopelik met allemaal te doen, um, en te probeer kyk, wat kan ons snu uit die handboek uit wat onnodig is, so dat ons ek vir jou ekstra nood as bijgeer, dat ons de minste die saamde hoeveel uit snu, en die nie meer nie. Want, soos wat ons gaan, soos wat ek elke jaar, um, graag 12 vraag stel, is sien en merk, sien ons al hoe meer, en ek sê dat jy dit ook al baie keer gehoor, wat mense sê, Jy nie, jy leer jouself dood, maar dit is nie eindelijk wat gevra word nie, nie. Ok, so, jy gaan sien, ek gaan nou vir jou sê, as jy potlood by jou het, jy mag nie in pen doen nie, maar as jy potlood by jou het, is al goed wat jy in die handboek kan doodraak. Ok, wat ons gaan vereenvoudig, en wat ons gaan probeer kortliks skryf, wat ons gaan probeer korter en meer eenvoudig maak, dat jy nie dier lang, groot paragrafe hoef te lees, om te leer. Ok, goed, so, Ons werk op bladsy 2 in die handboek. Ons kyk na theorie nou. Ek het nodig dat jy vir my lekker saag is, asjeblief. Ek hou nie baie daarvan om met die mikrofoon te moet praat nie, maar as jy so hard gaan wees, gaan ek moet. Kijk, dankie. Goed, ons kyk vandag na algemene concepte oor stelseltechnologie. Stelseltechnologie beteken die hardware en die software basis waarmee mens werk, en die rede is hoekom ons rekenaars gebruik. So, ons het die so inhoudsopgave, ons gaan kyk hoekom gebruik ons rekenaars, wat is die types rekenaars wat ons gebruik, wat er kategorie gebruikers val mense onder, dis nou rarig nieuwe werk, en konvergensie wat jylle ten die tijd al goed ken, recap ons gaan gaan. Ok, so, Rede is hoekom ons rekenaars gebruik. Jy sal sien op bladsy 2 en 3 gaan hulle in verskrikkelijk baie detail daar oor. So wat ek gaan doen, ek sal hierdie PowerPoint vir julle, dit is jou op die website gelaai, ek sal dit vir julle in die PDF sit en op die groep share, as een link, so dat die wat data issues het nie dadelijk hoef te download nie. Maar as jy rarig issues het en jy kan nie dit download nie, Ek gaan het traak om pres, dat het so klein as moendlik is, maar as het rarige probleem is, kom praat met my, dan sal ek het vir jou print, maar ek wil probeer so ver as moendlik nie print nie. So, jy hoef nou nie, soos een malding, verskrikkelijk baie nooit as te maak nie, maar basis wat ons gaan doen, ons gaan het so veel as moendlik probeer vir eenvoudig en verkoop. As ons kyk daar, so wat hulle gedoen het, is hulle het effectiviteit in die handboek vreselik uitgebreid. En hulle het gesê, effectiviteit beteken, dit spaar vir ons tyd, dit verminder ons werkslading en dit spaar hulbronne en dan hulle syke vreselike lang paragrafe onder dit wat dit alles beskryf. Waar dit alles neerkom nie, is ons kan meer werk in minder tyd doen. Dit wat het kan stel. Goed. En ons bespaar hulbronne. Nou hulbronne sluit in natuurlijke hulbronne van die wereld, soos water. Ok, ons kry ons nou al hierdie in krane en goeders wat automatisch is. En dit sluit ook goed in soos papier, wat op die einde ook een natuurlijke hulbron is, wat kom van bome af. Nee. Nou, as die mens rekenaars recht gebruik, en slim gebruik, kan dit ook papier bespaar, dier files elektronisch te share, en wat alles nog. Print aan dubbelkante, moet nie print as het nie nodig is nie, proofread, tien keer voordat jy dit actually print, Julle ken al die tips nie, maar waarop het hoofdzakelijk neerkom is probeer om glad nie te print nie en eerder goed elektronisch te share. Kijk, dis ook om ek verkies om in elk geval ook nie te print nie. Goed, en gebruik skrif papier as jy nou rarig moet print, al die basic goed is. As jy wil in die radio ook van koor. Goed, in die besparing van hulbronne doen ons met behulp van rekenaars die waterhulbronne besparing. Doen ons met behulp van sensors in die krane, nee. Doen ons met behulp van sensors in die krane. Het het al gesien hoe mense probeer om, lyk het op hulle tai chi of iets doen daar onder die krane, soos wat hulle probeer uitvigur hoe werk die krane en waar is die sensor. Kijk, maar dit is een rekenaar sensor wat actually optel, waar is die, of waar actually een mens voor dit is, en of jy actually die water moet activeer of nie. Nee. Ok, goed. Die volgende afdeling, ek hier raad uit op bladsy 3, waarop dit neerkom, rekenaars, maak die foute nie. As 
jij een som en ik zal doen. En jij sê 10 maal 5348. En daar kom een antwoord uit. Kan jij voor een feit weet, die antwoord waar al uitkom, is raag. Niemand gaan ik zelf gaan dubbelcheck door dit met die hand uit te werk, nee. Nee, niemand gaan dit doen nie. So as die program recht geskryf is en die sachte ware werk goed, dan weet ons, een program maak nie foute nie. Die ander ding waar rekenaars soveel meer akkeraat is as mense, het dit doen met consequentheid. Rekenaars kan diezelfde taak herhaaldelik oor en oor een miljoen keer doen, sonder om variaties te heen. So as hy eens kyk na maats uh, uh, factories in goeders, waar hulle soos karre maak of kon sê motherboards in goeders bouw en, en CPU's in goed bouw, hulle kan die selfde CPU duizend keer op die selfde manier maak, sonder om een keer een dingetje verkeerd aan te sit of skeef aan te sit, dan sal het elke keer die selfde opkom. Nee, hoe is dit lyk of jy verskrik het sit op? Is dit baie lig? Ek sê my. Ok, nou, hier so die tweede bullet. Gaan ek gaan gaan vir julle sê, moet julle sublief my neerskryf, daar is belangrijk, dit is een nieuwe term wat julle nog nooit van gehoor het nie. Sommer in die kantlijn op bladseid 3, G-I-G-O. Dit staan vir gemors in, gemors uit. As jy vir een rekenaar verkeerde punte gee, of die verkeerde funksie insit, dan gaan jy die verkeerde antwoord kry. Kijk, okay? So een rekenaar, sy akkuraatheid, hou absoluut af van die data se kwaliteit. As die data se kwaliteit sleg is, dan gaan die uit, die, uh, die output wat ons vir jou in die kry, verkeerd wees, nee, wat het sin? Gemors in, as jy vir dit gemors geef, gaan dit vir jou gemors teruggeef, dan gaan die gemiddeld verkeerd wees, as jy verkeerde punte gee, of jy gebruik die verkeerde formule. Of jy select nie al die cellen nie, of enige soort is. Fijn. Goed. Nou, betrouwbaarheid. Jy gaan sien, daar so praat hulle in die handboek oor betrouwbaarheid, en hulle sê, dit gaan daar oor dat rekenaars nie menselike swakjede het. Dit is baie dier, as jy as een winkel, kom ons sê, jy te een man saak bezigheid, um, en jy ergens in die boutique shop, om actually te switch van a calculator na a scanner en a jylle point of sale system toe, is a dier speeliekie. Ok? Maar, jy het die betrouwbaarheid daarvan, dat die machine gaan nie vraag vir a, a, vir a salaris ingrees. Die machine gaan maak het jy minder werknemers hoef aan te stel, nie? Nou gaan die machine plus een persoon wat die scanning doen, die werk kan doen wat drie mense nodig was om te doen. Kijk, right. so betrouwbaarheid gaan daar oor dat as jy enige stelsel, kom ons vat nie ou daar, telefone, nie? Die hele gebeet telefone net begin het, moes jy actually die telefoon optel, ek weet nie op enig van jylle period pieces en goed kyk soos wat sal Downton Abbey, dan tel hulle die telefoon op, dan moet jy eers vir die operator sê, please put me through to house, wat, 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 dan sê jy actually met wie jy moet praat. Dan is daar iemand aan die ander kant wat letterlik een kabelkie uittrek en dit insit by die ander huis sy plek. Letterlik, dis hoe, dis hoe telefoon nog gewerk is. Nee? En dan praat jy met die persoon. So, Ek loof jou, die tabies het geskinder oor wie het mekaar gebel en het jy gehoor, die ene het met die en die is een veer, want dis hoe hulle dit uitgeprikker het. Nee? Nou, daar is obviously vreselijk baie foute gewees. Daar is obviously um, daar duisende mense nodig gewees om die type goeders te beheer. En ek, ek sal bykie vir julle in die klas net gauw een foto wees van hoe dit lyk. Maar toe rekenariseer hulle die stelsel. So nou, is dit net die hardware wat hulle moet afdraaien elke nou en dan, maar daar is nie probleme soos werkers wat sê, ons soek nou nog geld, ons gaan nou nie werk nie, ons gaan staak, sikke issues. Julle weet nou hoeveel probleme is daar met bestakings, nie? Wat mense wat nie by die werk kan kom nie, wat dan sê hulle, sê nou maar die geldtrein busse staak. Dit help veel, die geldtrein werk so fantastisch, maar die geldtrein busdrijver staak. 
daai probleem gaan wegwees as ons self driving busse het. Nee, rekenaars is betrouwbaar, hulle word nie siek nie, hulle vat nie af nie, hulle verdien nie salarisse nie, hulle gaan nie staak nie, dis net so veel beter. Kijk, goed, seker die grootste ding hoe rekenaars ons levens verander het, gaan oor hoe dit communicatie verander het. As jy nie gaan gaan vir jouself picture, just stop for a second in picture, hoe dit moes wees om 30 jaar terug te lewe. Picture jou lewe sonder een cellfoon, sonder internet connection, sonder enige vorm van e-mail, social media, letterlik die enigste manier wat jy gecommunicate het, was face to face, of jy het briewe gestuur, of jy het in persoon vir mense gaan keier, As jy familie gehad het wat oor see geblei het, het jy, sê nou maar twee keer een jaar van hulle gehoor. Twee of drie keer een jaar van hulle gehoor, as al briewe kom, eventually, met die vliegtuig of met die boot. Nee? That's a different world. Imagine hoe dit was om toe bezigheid te doen. Bezigheidsbesluite. Elke keer as jy actually een ander tak Sê nou maar, jy het een groot bezigheid, het een tap in Pretoria en in Kaapstad. Elke keer, as daar een groot besluit of een vergadering moes wees, moes die mense actually, hulle kon sêke maar oor die telefoon, Rara was daar om telefoon, ek het actually so'n boekie van my ma gesien, waar daar staan, The Fax Revolution, wat hulle so gepraat het oor hoe fax machine die wereld gaan verander, die feit dat jy een document elektronies kan stuur. Ongelooflik, sê vir jou, in elk geval. Dit was helemaal een ander wereld. Kijk, nou, as die mens aan hierdie goeders dink, in terme van bezigheid en in terme van persoonlijke levens. As jy hierdie type vraag vir hy in die vraag stel, is dit verschrikkelijk belangrijk om te let op die scenario. En dit sal nie vir jou vraag, Hoe het rekenaars ons leven verander in termen van communicatie, sonder om vir jou bykie context te gee nie? Hulle sal vir jou sê, in jou persoonlijke leven of in jou bezigheidsomgeving? Of hulle sal vir jou actually in die begin, en dan het jy sê van, iemand maak een klein bezigheid oop vir dit en dat of vir die en jy, en dan kom daar een vraag, oor hoe verander dit, bla bla bla. Dan moet jy dit in die context beantwoord. Ok, so, tyd, en afstand is nie meer een issue nie. Daar is nie meer die ding van, iemand is aan die ander kant van die wereld, van die wereld, nou kan ek nie met hulle communikeer nie. Of, iemand is aan die ander tyd zone, nou kan ek nie met hulle communikeer nie. Jy reel net die tyd, wanneer jy ergens daar een bykie daglig deel, en dan, of tenminste, wanneer jy semi saam gaan wakker wees, dan kan jy communikeer met hulle. Nee, ons kan wereldwijd communikeer. Pas op, goedkoop nie gratis nie. Dis nie heel te mal free om te communikeer met via die internet nie, daar is nog steeds data koste en wat, nie? Pas op vir dat punt vol, dat jy nie net sê, dis free om te communicate nie. Dis nie free nie, dis net drasties goedkope. Ons hoef nie te betaal vir elke brief wat ons stuur nie, ons betaal a paar breekdele van a set om a message te stuur. Nee? Ok, nie? Dan, daar is soveel verskillende platforms waar ons idees kan uitruil. En as ons kyk na die type platforms, sal dit wees soos social media, wat jylle allemaal baie goed ken en al die duisende verskillende soorte wat daar is. Blogs, dit is nou waar jy jou eie idees publish as a website, nie? Pretty much. Wikis, onthou jylle, a wiki is waar jy saamwerk saam met ander mense, aan een website, dis wanneer al klomp mense saam aan een website edit. Cloud computing is waar een mens saam aan dokumente edit. Nou, jylle allemaal het nou die afgelopen week track changes aan gewerkt, nee, en jylle het geleer hoe werkt dit. Nou, imagine 10 verskillende mense moet edit aan een dokument, en mens moet vir een vir een die dokument stuur, e-mail dit volgende dag vir die ou, volgende dag vir die ou, Dit gaan ons nou vraag lang vat, nee. 
Als jij Office 365 gebruikt, kan je vir die link share en allemaal kan gelijktijdig doen, edit, en allemaal kan gelijktijdig zien hoe die ander mensen changes maak en comments invoeg. En dit gaat alles in een document wees. Dan hoeven mensen niet een, een document in en weer te stuur. Kijk, daar het alles verander hoe ons werk in die wereld. Goed. Kijk, wat er vraag het jylle tot is vaar? Jy nog iets? Kijk, goed, kom eens kijken. Ga gaan naar die twee hoofdtypes rekenaarstelsels. Zo so, ja, daai was, daai twee bladzijden is een vreselijke lang geskryf, baie kort links. Goed, twee hoofdtypes rekenaarstelsels is draagbaar en niet draagbare rekenaarstelsels. Kijk, jullie ken dit al goed. Um, op bladzij 4 praat hulle daar so oor Wanneer je rekenaars met elkaar vergelijkt, kijk je naar hier, hier die vier verschillende goed. Ons gaan dit later in detail doen. Jij hoeft niet nou daarna te kijken. Zodat so daar vier bullets kan je van nou ignore. Kijk? Goed. Als ons kijkt naar niet draagbare rekenaars, nie, het ons wat ons noemen een tafelrekenaar of een desktop in Engels. Oké. Okay. Nou, die handboek definieert dit niet zo so lekker niet. Ik heb hier die definitie uit die digital, die boekie wat ik veel gekry het, uh, aanbeveel het gekry en om bykie vertaal. Dis basis een groot stelsel eenheid, die box noemen mensen een stelsel eenheid. Omdat jullie ons het laatste jaar geleer oor um, stelsel vereistes, dis waar die woord vandaan kom. Stelsel eenheid, stelsel vereistes. Dis een rekenaarstelsel met een groot stelsel eenheid, wat al die componenten bevat, dus is jouw motherboard en jouw hard drive en je CPU en je RAM. En dit koppel alle randtoestellen, die peripherals, jouw screen, jouw muis, jouw keyboard, met poorten. Kijk, dit is die ordentelijke definitie van een desktop. Dit is wat een desktop actually is. Nu jou dood stress al oor nie, ek kan nie imagine dat hulle ooit vir jou sal vraag vir die definitie van een desktop nie, maar dat is actually die proper definition van een desktop. Oké, okay, dan krijg je mens uh, alles in een, een all-in-one. Hij staan daar, is so ene in die klas, hy staan daar nummer 27, ek wil actually hee, jylle moet weer te maken in die klas om bij om te gaan sit, ek moet net die batterijen ruil vir die wireless keyboard in die muis. Um, dit is waar die box actually ingebou is in die screen. Oké? Okay? So eigenlijk is dit net die skerm en die stelsel eenheid wat in een is. Die box word ingebouw in die skerm. So jy sal sien die skerm is baie dikker en die skerm is gewoonlik huge. Dit sal nie soos die 17 inch wees en dit sal soos die 21 inch, 23 inch size wees. Kijk, gewoonlik is dit een touchscreen. Nie allemaal nie, maar gewoonlik is dit een touchscreen. En my sal nog steeds een muis en een keyboard by dit hee gewoonlik. Dit wordt baie gebruikt by verkoopspunte, soos apteke en soos a, as jy foto's gaan doen by Kodak of ergens, dis die type rekenaarstelsels wat hulle daar gebruik, om spasie te bespaar, nie? So dat jy nie daar met a jylle box en a stelsel en jylle goeders ook apart. Goed, wat is daar jylle? Server, a bediener, nee, mooi. Goed, so daar jylle, bediener of a server, dit is een krachtige rekenaar wat diensten aan rekenaars in die netwerk verskaf, klientrekenaars voorzien. Voorbeelde van die dienste sal wees laag en internet toegang. Kijk, jylle ken die definitie in die tijd, as jy hem nog nie ken nie, moet jy hem uit jou kop uit ken. Dit is seker die ding wat die meeste vir mens gevraag word. In elke tweede vraag stel is daar een vraag, wat is een bediening? Je jy daai definitie neerspuig. Oké? Okay? Goed, nou, hierdie is een woord wat van toepassing is op al die types draagbare en al die types nie draagbare rekenaars. Entry vlak of entry level. Entry vlak of entry level is de term wat de mens gebruik om die meest algemeenste type stelsel te verduidelik wat een mens sal koop, wat goed genoeg gaan wees vir jou average user. 
Kan. So as jy in die winkel instap en jy sê ek word die laptop en die dude probeer vir jou 20.000 rand se laptop verkoop, dan sê jy ah wow wow wow, ek soek net entry level. Ek soek net entry level. Dan beteken dit jy soek die basics wat goed genoeg gaan wees om Word, Excel, internet basically daai basis se take te kan doen. Dis wat entry level beteken. As jy praat van 'n entry level smartphone Dan is dit een smartphone wat jou basis gaan doen, maar hy het nou nie die bells en whistles met die moesje skerm en die super fancy stapjes. Kijk, daai term is van toepassing op alle types. Jy krij een entry level server, jy krij een entry level smartphone, jy krij een entry level laptop, jy krij een entry level desktop, jy krij een entry level alles. Kijk, belangrike woord. Hy staan in die handboek, daar boe blad sy feit. Kijk, wat nie in die handboek staan nie, en ek dink nie rechtig, ek het al een vraagstel al gesien nie, maar vir jou eie lewe is dit goeie woorde om te ken, is midrange of high-end. Dit is die woorde wat jy sal gebruik om die ander types te beskryf. Is, as die sales guy vir jou kom met een rarige krapie ding, maar jy het actually een beter budget, dan sal jy sê nie, ek kyk bykie meer na midrange. Dan, 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 en dan weet hy waar om die ding wat hy vir jou koop te pitch. Dan weet hy, ok, nou kyk ons na, goed, nou gaan jy bykie graphics kaart in jou rekenaar inset, for example. Goed. Of high-end is soos die dierste. Die dierste, die beste, whatever is available, I want it. Kijk, niets te beste, fantastiste. Goed. Kijk, draag voor die rekenaars, Laptop of een skootrekenaar, synoniem, notebook. Selfde ding, nee? Goed. Dit is een draagbare rekenaar, waar al die komponente, jou hard drive, jou motherboard, jou CPU, plus die randtoestelle, die peripherals, die skerm, die keyboard, die muis, in die vorm van een trackpad, ingebou is in een eenheid wat actually in soe omhulsel is, dat jy dit kan toemaak, en dis beskerm genoeg, dat jy dit kan ronddra. As jy daaran dink nie, daai wat hulle gesê het, is nie draagbare rekenaars, kan een mens een desktop dra? Ja, jy kan een desktop dra, dis net een mission. En dis nie gemaak om jy dan weer te transport elke dag nie, hy gaan slaarde kry as jy dit doet. Hierdie is gemaak om te kan transport op een dagelijkse basis, sonder dat dit slaarde kry. Goed, Tablet, ken julle? Dis een touch sensitive screen vir een pen of vir jou vinger. Dit gebruik een mens wanneer jy, wanneer een smartphone sy screen nie groot genoeg is nie. Maar jy het nie noodwendig een laptop nodig. Jy het goed nodig wat net so bykie groter is. Soos nie sal dit baie keer gebruik vir... Sal nie rarig sê vir boeken lees nie, maar daarvoor sal jy eindelijk eerder een e-book reader gebruik, wat ek nie opgesit het nie, by the way. Kijk, wie weet wat is die verskil tussen een e-book reader en een tablet? Die skerm. Kijk, die skerm is heel te mal anders, dat hy glad nie so braad is nie, hy luid amper soos een boek, dat hy baie baie sag is op jou oog, en sy batterij hou ook soos crazy lang. Kijk, goed, dan, Belangrike ene, nieuwe woord, onder op bladse 5, een hybrid rekenaar, of jylle het dit al so rog gegeen, nie? O, dit is in jylle handboek, ja. Of een mens noem dit een 2 in 1, dit is wanneer hulle een laptop en een tablet sy funksies te probeer, probeer kombineer. Partij keer kan jy die skerm afval, ander kere kan die skerm net omdraai op een of ander manier, maar hy moet op so'n manier omdraai, dat jy hom kan vasthou soos die tablet. Kijk, daai types sal gewoonlik klein genoeg wees, dat jy dit, dat hy baie licht is, eerstens, en dit sal nou rarig nie een 19 inch wees, daar is geen manier. Dit sal gewoonlik soos een 13 inch wees omtrend. Dit is nie baie groot nie, want hy moet vir nie maar soos die tablet gehanteer kan word. So, as jy nou dink, as jy dit gaan vasthou in een hand, hoe moeg gaan jou hand word, as het nou soos een helse groe ding is. So, hy moet nogal redelijk klein wees om te werk. Ok, en daar is vir jou, jy dink, ja, moet wat nou. Goed, 
Daar skryf ek vir toekie wat een slimfoon en een phablet vir verleid. Ok, een slimfoon is een selfoon wat een bedrijfstelsel op het, wat jy toelaat om apps te kan install. Sien my nou, staan recht op. Ha, moet jy bykie staan. Ok, dit is een selfoon wat een bedrijfstelsel het, so dat jy apps kan install. Ok, hier is jou waarschuwing. Hy is op my mooi. Hierdie jaar, as jy selfoon skryf, wanneer jy verbuis na een slimfoon, gaan jy nie jou punt kry nie. Ok, elke keer wanneer jy verbuis na een smartphone, moet jy praat van een slimfoon. Daar is een verskil tussen een slimfoon en een selfoon. Jy moet die woord recht gebruik. Ek weet, die mens praat in normale dag, dagelijkse gebruik van een selfoon, maar in een vraagstel is een selfoon en een slimfoon twee verskillende goed. Kijk, een selfoon is die ding wat jy kry as jou ouders jou straf, wat jy niks op kan en stoel nie en jy letterlik net meer kan bel. Nee. Ja, in Nokia, 3310. Kijk. So, een slimfoon is die een waar jy apps kan sit en self kan customize om goeders op te sit wat jy wil heen. Dit is belangrijk dat jy die rechte woord gebruik. Jy moet vir jou ergens in nood aan maak, dat jy die rechte woord gebruik. Ek gaan vir jou elke keer een punt afdraag. Goed. Een fadlet, sy skerm is groter as een slimfoon, maar kleiner as een tablet. Die groot verskil is, een fadlet kan altyd oproepen maak, waar nie alle tablette kan oproepen maak, jy kry tablets wat nie jou oproep kan maak. Kijk. Goed. Kategorieën gebruikers, ons is amper kjom, nie waar nie, ons gaan vroeg kjom maak. Kijk. Ah, hy, nie as jy so maak nie. Snap, sies. Ok, so. As ons nou nie gaan kom by hierdie, luister gaan, hierdie is belangrijk. So ons het nou gekyk na die types rekenaars, nie? En ons het gekyk na verskillende types draagbare rekenaars en verskillende types nie draagbare rekenaars. Oeps, daai lyk verkeer van. Anyway. Die kategorie gebruikers waarna ons nou gaan kyk, baie mense val in meer as een kategorie. Die belangrike ding waarna ons hier gaan kyk, is nie net wat er kategorie gebruikers daar is nie, maar wat er type device gaan wat er type kategorie gebruik. Want nie alle kategorie gaan die selfde type devices gebruik. Kijk. Alright, kom ons kyk. Goed, so, heel eerstens een persoonlijke gebruiker. Op hierdie stadium val meeste van julle in een persoonlijke gebruikerse kategorie. Dit is mense wat nie een rekenaar gebruik gewerk nie. So meeste van hulle dag is nie rarig op een rekenaar nie. Hulle gebruik het net vir persoonlijke take. Kijk, daai persoonlijke take is goed soos een serie, internet banking, e-mail, Skype, allerhande entertainment, gaming, Netflix, sikke stuff. Kijk, so Da's baie mense wat sê, soos, kom ons sê my vriendin, sy is een arbeidsterapeut, sy, al wanneer sy in haar werksdag te doen kry met die rekenaar, is wanneer sy een report moet skryf. Die rest van die een wanneer sy bestellings moet plaas. So, uit daar 10 ure werksdag, of hoe lang sy ook wil werk, sal miskien een uur op die rekenaar wees. Die rest van die dag is alles actually net met patiënten te doen. So, sy val actually maar ook in die persoonlijke gebruikerskategorie. Kijk, Hierdie mense sal gewoonlik een indree vlak skootrekenaar het. Daai type mense gaan nie vir hulle een fancy rekenaar koop nie, en hulle sal, omdat hulle gewoonlik dit half saam met hulle wil vat, as hulle travel, vir hulle persoonlijke gebruik, Kyle, hou op slaap, ja, jy doen, dis wat voor toe, oor toe is, ris jy net jou oor, dis gevaarlik. Ok, en, Afhangende van die type take wat hulle wil doen, gebruik hulle gewoonlik maar een indreefvlak skootrekenaar. Kijk, 
al die goed is wel baie groot, maar dit is roughly die type ding wat hulle gewoon ek sal gebruik. Oké, okay, hier is sêker die heel belangrijkste ding. Ons trek nou op laat sy 7. Oké, okay. maak een groot sterrekie by hom. Groot sterrekie by hom. Daai, so hou. So hou. Die Afrikaans vir so hou is KKTK. Wie kan raai wat verstaan KKTK? So hou staan vir small office, home office. Daar is hy. Daai. Goed, skryf die Afrikaans afkorting daarby vir jou. Kleinkantoor, thuiskantoor, is die Afrikaanse afkorting. Goed. Abai, hierdie is die type gebruiker waar oor daar in elke vraag stel om trend te vraag is. Dis die een waar oor hulle die meeste vraag vraag. Soos wat jy kan sê na die prentie uit, is dit pretty much mense wat die bezigheid uit die huis uitdraag. Kijk, nou, daai type bezighede, hulle sal gewoonlik een multifunction printer soek, omdat spasie een issue is, gewoonlik. Kijk, een van die vraag laas jaar en laas jaar sy eindexamen was, hoekom sal een sauhou gebruiker nie een 3D printer wil heen nie? 3D printers is nie altyd groot nie, hulle kan so klein mis. Hoekom is dit nodig? Want jy gaat nie vir alle laatste 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 laatste. Dat is hy. Kijk, een 3D printer word nie gebruik om dokumente te print nie, en een klein kantoor sal seker wel dokumente print. Kijk, art vraag nie, maar dit is die type goed wat hulle vraag. Ok, goed. Dankie, brommerkies. Goed, ok, nou, vir hulle kan ons nie derig een vaste ding sê van wat die type rekenaar hulle gaan nodig heen nie, want die type rekenaar en die vlak entry level midrange of high end hang absoluut af van wat die type bezigheid dit is. As dit een accounting firm is, dan gaan die entry level desktop heel moeilijk fijn wees, ok? Maar as dit een architectuurfirma is, that's not gonna cut it. Goed, so dit hang absoluut af van wat er bezigheid dit is. So as jy ooit so'n scenario krij, gaan jy moed in acht neem wat die bezigheid is, wat hulle actually doen daar. Kijk, goed, volgende. Een krachtgebruiker. En die handboek staan daar supergebruiker, maar ek het dit al in Afrikaanse vraagstelle gesien as krachtgebruiker. So, Maak asjeblief my een nota in jou handboek, dat dit wat eiker een krachtgebruikje doe genoem word. So super op krachtgebruikje, wat eiker gebruik nie die een woord voorbij, wat eiker gebruik nie die ander woord. Kijk, so, hy, wimpie. Dit is gebruikers, wat die nietste en die sterkste harde ware en sachte ware nodig het vir die taken wat hulle doen. Ok? Die type mense wat dit sal wees. Hy, jylle moet nou rustig raak. Architekte. Ok? Die rede hoekom hulle dit nodig het nie, is die 3D modeling software wat hulle gebruik, is incredibly intense op een rekenaarse system. Dit is ongelooflik intensief. So, ingeneers, architekte, video editors, ongelooflike sterk stelsels nodig. Wetenskapelik is, as hulle actually soos beerkoorspellings en sikke goeders moet doen, om daai hoeveelheid data number crunching te doen. Dis nie soos Excel calculations wat vir die enige rekenaar gebruik. Alex, jylle? 
Jy het actually een baie sterk rekenaar nodig te doen. En dan, gamers. So, a gamer, al is jy net een persoonlijke gamer, val actually onder die kategorie van een supergebruiker. Kai. Goed. So, gewoonlik sal een supergebruiker een high-end desktop soek. Kai. Want, a high-end desktop gaan baie goedkoper wees as a high-end laptop. Kai. Wie kan gaf my sê, hoekom as ek moet kies, nee, as ek het nou kry, hoekom sal iemand nog steeds a high-end desktop vat, eder as a high-end laptop? Wat maak a high-end desktop beter, Erik? Dat is sy upgradability. Kijk, een desktop is altijd makkelijker om te upgrade, want je kan die vaarte baie, baie makkelijker uitruil vir een beter graphics card, of je kan actually een graphics card inset, as daar nie ene was nie, jy kan meer hard drives inset, jy kan gewoonlik, as daar nog spaas is, op die motherboard nog RAM inset, of beter RAM inset, waar een laptop, sy configuration is baie, baie minder veranderbaar. Kijk, goed, Kijk, maar, uh, ek moet sê, Mike sê, hy, Mike besluit letterlijk hoe lang ons mag gaan vakantie hou, oor hoe lang dit om gaan vat om weer in sy groef te kom as hy terug is met sy games. Want as hy te lang weg is, dan vat dit om te lang om weer sy muk in te kry. <laughs> letterlijk. Letterlijk. Oké, okay, goed, laatst net, kom kom, amper klaar. Goed, supergebruikers, wij zo gauw, supergebruikers, het gewoonlik gespecialiseerde zachte ware, hulle het programme waarmee hulle werk, soos een video editor het een programme, een architect het een speciale programme, en hulle het gewoonlik baie keer gespecialiseerde harde ware ook, Soos een graphic design artist sal ons al een graphics tablet hee, of een gamer sal een joystick hee, sê die type goed is, nee. So dit baie keer gespecialiseerde harde ware en sachte ware ook. Kijk, een mobiele gebruiker, ons allemaal tel as mobiele gebruikers. Kijk, want mobiele gebruikers is enige gebruikers wat toestelle on the go gebruik, of dit nou een smartphone of een tablet of een laptop is, as jy een device on the go gebruik, is jy een mobiele gebruiker. Kijk, die type taken wat ons doen on the go, is e-post lees, GPS navigation, ons maak gaan gaan nota, so het goed wat ons later moet doen, dis die type goed waarvoor ons het gebruik. Hey. Kijk. Goed. Dan, een wat nie in die handboek is nie, Een enterprise user, in Afrikaans, een ondernemingsgebruiker. Een ondernemingsgebruiker is een gebruiker wat deel is van een groot maatskapie of een bezigheid sy netwerk. En daai bezigheid of netwerk sy sachte ware gebruik. Jy sal actually sien daai software sy licensie noem my mens a enterprise license. Jy sal soos a home license hee, of a enterprise license. Kijk, daar sal gewoon het honderde of duisende gebruikers wees in een organisatie. Ok, so verstaan jylle dat iemand meer as een type gebruiker kan wees? Iemand kan een enterprise user wees, en hy kan een mobile user wees, en miskien, miskien het hy een huisbezigheid ook, want sy is een user ook. Kijk, of iemand kan een personal user wees, en hy sal ook beslis een mobile user wees, een kracht gebruik, en enig iemand kan altijd een mobile user ook wees. Kijk, goed, Daai type mense sal gewoonlik een all-in-one of een tafel rekenaar gebruik, maar ty keer laptops as hulle hulle moet huis toe vat. Ok, laastens, net een quick recap, konvergensie, jylle wat hou sê, wat allemaal al mooi wat dit beteken, ek hoop so. Hey, dankie.